আসসালামু আলাইকুম চলুন জেনে নেই আজকে নিউজ দীর্ঘ ছয় বছর পর সন্তান সহ স্ত্রীর মর্যাদা পেয়েছেন বগুড়ার শেরপুরের বাঘ প্রতিবন্ধী মঞ্জিলা খাতুন গত শনিবার বিকেলে আদালতের নির্দেশে বগুড়ার শেরপুর উপজেলার কুসুম্বি ইউনিয়নের উত্তর পেচুর গ্রামে এক সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মঞ্জিলা খাতুনকে স্ত্রীর মর্যাদা ও তার ছয় বছরের কন্যা ফজিলা খাতুনকে কন্যার স্বীকৃতি দিয়ে ঘরে তুলে নিতে বাধ্য হন ধর্ষক ফজলুর রহমান বগুড়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল দুয়ের বিচারক আব্দুর রহিমের নির্দেশে বিয়ের অনুষ্ঠানে স্পেশাল এপিপি অ্যাডভোকেট তৃপ্তি বেগম এপিপি অ্যাডভোকেট রেখা ও পরিদর্শক হিসেবে দৈনিক বাংলা বুলেটিনের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক তারেক হাসান শেখ উপস্থিত থেকে বিয়ের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন পরে মুঞ্জিনা খাতুনকে ফজলুর রহমানের বাসায় তুলে দেওয়া হয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে অভিযুক্ত ফজলুর রহমান স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী তার স্ত্রী এবং দুই সন্তান রয়েছে তিনি স্টক বিজনেস সহ সুদে টাকা দেওয়ার ব্যবসা করেন মুঞ্জিলা খাতুনের পরিবারে বড় ভাই খলিল রহমান ছাড়া কেউ নেই খলিলুল একটি দইয়ের কারখানার শ্রমিক ফজলুর রহমানের বাড়ির পাশে একটি ছাপড়া অর্থাৎ বেড়া ঘরে তারা থাকত সেখানে জোর করে প্রবেশ করে মঞ্জিলা খাতুনকে ধর্ষণ করেছিল ফজলুর আলোচিত এই বিয়ের অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বগুড়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল দুইয়ের স্টেনোগ্রাফার লিয়াকত আলী সেরেস্তাদার এ এস এম মিজানুর রহমান বিচারকের ব্যক্তিগত গণ্যমান্য শ্রী মুকুলচন্দ্র ও ড্রাইভার সারিয়া সহ গ্রামের প্রায় পাঁচ শতাধিক বাসিন্দা বগুড়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের স্পেশাল এপিপি অ্যাডভোকেট তৃপ্তি বেগম জানান বাবা মাহারা বাঘ প্রতিবন্ধী নারী মঞ্জিলা খাতুন প্রতিবেশী ফজলুর রহমানের ধর্ষণের শিকার হয়ে দু হাজার সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে ধর্ষিত হয়ে ছাব্বিশে নভেম্বর একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেন ধর্ষণের ঘটনার পর ফেব্রুয়ারি মাসে শেরপুর থানায় প্রথমে ধর্ষণ মামলা করা হয় এরপর সেই রিপোর্ট আদালতে পাঠানো হলে দু হাজার সালের মাঝামাঝিতে মামলাটির নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে পরিবর্তন করে শুনানি শুরু করা হয় পিতৃ পরিচয় ও সামাজিক স্বীকৃতির জন্য বগুড়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল দুই আদালতে একশো পাঁচ বাই তেরো নারী শিশু মামলা দায়ের করেন ওই নারীর ভাই খলিলুর রহমান কিন্তু আসামি তাকে স্ত্রী ও সন্তানের স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন তিনি আরও জানান দীর্ঘদিন শুনানি শেষে দু সালের ২২ জুলাই স্থানীয় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ভিকটিম ও আসামিদের ডিএনএ টেস্ট করা হয় রিপোর্ট পাওয়ার পর কন্যার পিতৃত্ব নিশ্চিত হওয়া যায় এরপর আদালতের নির্দেশে গত উনিশে নভেম্বর দেড় লাখ টাকা দেনমোহর ধার্য করে ধর্ষক ফজলুর রহমানের সঙ্গে বাক প্রতিবন্ধী মঞ্জিলা খাতুনের বিয়ের কাবিন নামটি করা হয় এরপর শনিবার বিকেলে আদালতের নির্দেশের অংশ হিসেবে আদালতের কর্মকর্তা পরিদর্শক আইনজীবী ও গণমাধ্যম কর্মীদের উপস্থিতিতে স্ত্রী ও সন্তানের স্বীকৃতি দিয়ে বাক প্রতিবন্ধী মঞ্জিলা খাতুন ও তার কন্যা ফজিলা খাতুনকে ঘরে তুলে নেন মামলার আসামি ফজলুর রহমান অসহায় এই মেয়ের বিয়েতে এলাকাবাসী চাঁদা তুলে প্রায় পাঁচ শতাধিক লোকের খাবার সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ